हेलो फ्रेंड्स के हाल चाल है दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आप सबका मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए एंड थैंक्स फॉर दोस्त जिन्होंने कमेंट करे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है एक हमारे पास एक आप यू देख रहे हैं फिलहाल तो ये नुमेरिक कंपनी का ऑनफिनिटी का मॉडल है तो ये नुमेरिक में ही नहीं इधर जी इसका फ्रंट है तीन बटन है ठीक है जी तो इस तरफ मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूँ ये कार्ड तो ये कार्ड है एक इस तरफ कार्ड लगा हुआ है एक दूसरी तरफ कार्ड लगा हुआ है तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल अभी दिखाया मैंने आपको नुमेरिक का ये सिर्फ नुमेरिक में नहीं आता बल्कि अमर्शन में आता है हिताची में आता है कंजोल में आता है दो तीन कंपनी और हैं जैसे उनमें भी सेम मॉडल आता है ये वाला इसमें है क्या इसमें ये जो कार्ड है ना ये कार्ड ये कार्ड ये कंट्रोलर ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है ये सब कुछ क्या कहते हैं चाइना का बना हुआ है ये चाइना से चाइनीज कार्ड है ये तरफ ये है और इस तरफ देखिए इस तरफ ही कार्ड लगा हुआ है इसमें ये इसका ये कार्ड भी है ये पंखा लगा ये पंखा लगा हुआ है और कुछ नहीं इसमें सिर्फ दो कार्ड है एक कंट्रोल दो पंखे का डिस्प्ले है तो ये बेसिकली चाइनीज यूपीएस है ठीक है जी तो चाइना से निकलते हैं तो यहाँ पर ठप्पा लगता है ठीक है जी तो मैं ये ये इसमें वीडियो में बताना चाहता हूँ अभी मैंने पर्टिकुलर अमेरिका नहीं ये बता रहा हूँ मैं ये जनरली लेटेस्ट अभी फिलहाल जो कंपनी जो लगा रहे हैं ये वाले मॉडल लगा रहे हैं तो इसमें जो ये वाला कार्ड है ना ये वाला कार्ड जो है ठीक है जी ये इसका डी सी बूस्टर और चार्जर कार्ड ये कॉम्बो है कॉम्बो ये दो कार दो काम करता है बैटरी चार्ज भी करता है और लो वोल्टेज को हाई हाई वोल्टेज में कन्वर्ट भी करता है और अगर दूसरी तरफ में देखें अगर इस साइड देखते हैं इस साइड ये आपका इन्वर्टर कार्ड भी हमारा ये इन्वर्टर कार्ड है और इनपुट पीएफसी भी है ये वाला ठीक है ये दो काम करता है ऐसे बेसिकली हमारे पास जो पुराने कार थे मैं दिखाता हूँ आपको तो जैसे अपने पास ये पुराने वाले जो कार्ड था हमारा जो चलता था ठीक है जी जिसमें ये अपना एक पूरा का पूरा कार्ड है जिसमें आ, इन, ये इन्वर्टर सेक्शन है ये बूस्टर है ये इसका पी सेक्शन है तीन सेक्शन तो इसमें हो गए तो ये इसका कार्ड चार्जर कार्ड है ये इसका चार्जर कार्ड है जो अलग से लगता है ठीक है जी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला भी दो कार्ड लगाने पड़ते हैं तो यू का साइज भी बड़ा हो जाता है ठीक है और थोड़ी सी अब सबको इसके बारे में पता है तो उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए और चेंजेस वो चेंजेस क्या करें उन्होंने इसको डबल कार्ड में बना दिया डबल दो कार्ड बना दिए फिलहाल जो मेरे पास जो यू पी एस है ये वाला ये टू के वी ए नाइन्टी सिक्स वोल्ट में है तो इसमें थ्री के वी ए नाइन्टी सिक्स वोल्ट थ्री के वी ए सेवेंटी टू वोल्ट और टू के वी ए सेवेंटी टू वोल्ट में ठीक है और वन के वी ए थर्टी सिक्स वोल्ट में वन के वी ए ट्वेंटी फोर वोल्ट में ट्वेंटी फोर सॉरी थर्टी सिक्स वोल्ट में ये ये इस, इस तरह के आते हैं ठीक है जी वन के वी ए के आपको दिखाता हूँ अभी तो वन के वी में देखिए आप ये ये इन्वर्टर कार्ड है इन्वर्टर और पी सेम इसके जैसा ही है सेम टू सेम ठीक है जी अब देखिए इसमें ये भी इसमें भी आपका ये क्या कहते हैं इसका एस एम पे सेक्शन है ठीक है और इन्वर्टर सेक्शन है यहाँ कंट्रोल लगता है आप ठीक है जी इनपुट पी एफ सी सेम टू सेम सेम टू सेम वैसा ही कार्ड है ठीक है जी इस ये भी और ये देखिए इस ये बूस्टर कार्ड है बूस्टर बोले तो जो डी सी डी वोल्टेज को छत्तीस वोल्ट को अप करता है ठीक है तो मैंने इस वीडियो में दोनों बता दिए हैं वन के वी मॉडल टू के वी मॉडल थ्री के वी सब ठीक है जी तो ये इन, इनके बूस्टर कार्ड हैं ये वाले वन के वी का बूस्टर है और ये वन के वी का इन्वर्टर कार्ड है तो जो वर्किंग है वो सेम रहेगी ठीक है जी इस इन्वर्टर से इन, ये इन्वर्टर कार्ड है ठीक है जी ये जो ये इधर क्या है इसका एस एम सेक्शन है एस एम सप्लाई तो आपको पता है कोई भी यू पी एस काम करने के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए तो जो बैटरी वोल्टेज देते हैं वो यहाँ पर आती है ठीक है यहाँ से उसको बारह वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे अभी सब सभी जगह मतलब भेजा जाता है ठीक है जो जाती है या ट्रैक जाते हैं ठीक है ये इन्वर्टर की कॉइल है ये इनपुट की कॉइल है क्या पचहत्तर लगे जिसमें जिसमें हमारी वोल्टेज स्टोर होती है तो ये एस सेक्शन ये इसके फ़ैन लगे हुए यहाँ पर तो फ़ैन इसमें लगता है चार इंच का ये वाला ठीक है जी और इसमें फ़ैन सेंसिंग नहीं है इसमें फैन सेंस बिल्कुल नहीं अगर पंखे नहीं लगाओगे तभी चलेगा ये यूपीएस इसमें प्रॉब्लम आती है कि साल दो साल लग चलने के बाद इसे पंखे जो जाम हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं तो इसमें जनरली 41 का फॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है 41 तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है पंखे ख़राब हो गए वो बदल दो ठीक है जी तो बात करते हैं आप अपने इन्वर्टर सेक्शन की इन्वर्टर पर जाते हैं ठीक है उस तरफ चलते हैं पहले बूस्टर में हमारा बूस्टर ठीक है जी बूस्टर में मोटे मोटे कंपोनेंट ऊपर नजर आ रहे हैं आपको नीचे एस लगे होंगे ये आपका बूस्टर सेक्शन है इतना सा इतना सा हमारा बूस्टर सेक्शन है ठीक है जी यहाँ पर बैटरी वोल्ट प्रोवाइड करते हैं 
बैटरी वोल्टेज बूस्टर में जाती है आगे जो पैंतीस पच्चीस आई सी लगाओ इसमें चिप नहीं लगा मड्यूल नहीं लगा हुआ इसमें इसमें बेस की डिप इसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट एस एम लगे हुए हैं सरफेस माउंट डिवाइस लगी हुई सभी की सभी ठीक है जी तो इसमें तीन चार तरह के मॉडल आते हैं इसमें ये इसमें एक डिप में लगा हुआ है पैंतीस पच्चीस एक शायद कंजोल में भी डिप में आता है और एमर्शन में ये एस होता है ठीक है जी वो हमारी बैटरी वोल्टेज भी बूस्ट करके फ्राइड के थ्रू डाइट पर डाला जाता है डाइट से हेल्प से वो जो वोल्टेज बनती है उनको कैपेसिटर पर डाला जाता है कैपेसिटर पर जो वोल्टेज प्लस माइनस बनती है वो इन्वर्टर पर डाला जाता है ठीक है जी तो हमारा इन्वर्टर उसको डीसी वोल्ट को आ, क्या कहते हैं इन्वर्ट करके ए में बना देता है फिर आगे आउटपुट आती है तो ये इसका चार्जर सेक्शन है ठीक है चार्जर सेक्शन में यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं ये यहाँ पर देखिए जंपर के चार लोकेशन है जैसे आप यहाँ पर पहले स्टार्टिंग पर जंपर लगाओगे ना तो ये एक अम्पेयर करंट हो जाएगा इसमें इसमें करंट सेट कर सकते हैं आप पर वोल्टेज सेट नहीं कर सकते चार्जिंग की वोल्टेज को सेट करने के लिए आपको कुछ रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करने पड़ेंगे तो फिर आपकी जो वोल्टेज है वो नाइन्टी से सॉरी एक से कम होकर आप उसको सेवेंटी टू सेवेंटी टू वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये पहले बता रहा हूँ ये सबसे पहले ये आगे जो है एक अम्पेयर का उसके आगे दो अम्पेयर का फिर नंबर तीन पे चार एम्पेयर का और नंबर ये चार चौथे पे लगाओगे तो छः एम्पेयर इसका चार्जिंग करंट सेट हो जाएगा तो अगर तो आपकी बैटरी नहीं बढ़ी है फोर्टी टू एच तक की बैटरी है तो सिक्सटी फाइव एच की बैटरी भी है तो आप इसको चार एम्पेयर एम्पेयर पर रख सकते हैं आप उससे क्या होगा क्योंकि तो इसमें ना बेसिकली जो पंखे हैं इसमें प्रॉपर ये इन्होंने बना रखा है इन्होंने सेटअप बना रखा है पर अगर पंखे ख़राब हो जाते हैं ना हीट प्रॉपरली एग्जॉस्ट नहीं होती हीट एग्जॉस्ट ना होने की वजह से हीट हो जाता है इसका चार्जर जनरली ख़राब होता है जनरली इसका चार्जर और बूस्टर यही वाला कार्ड खराब होता है क्यों खराब होता है उसका कारण ही यही है कि ये हिटसिंग दो क्या कर दो काम कर रहे हैं चार्जिंग भी हम इसी से ले रहे हैं और डीसी बूस्ट भी इसी से कर रहे हैं ये पंखा जो बड़ा है ना चार इंच का जनरली ये सबसे पहले खराब होता है तो मोस्टली क्या करते हैं चार इंच को निकाल कर वो तीन इंच का डी फंड डाल देते हैं तो ये क्या होता है भी अब देखिए इतना बड़ा पंखा है चार इंच का जो इतनी बड़ी सरफेस को कवर कर रहा है हीट के उसको निकालने के लिए वो तो तीन इंच का कितना कम हो जाएगा आपकी जो उसकी फ्लो हवा का फ्लो कम हो जाएगा उस वजह से जो हवा को प्रॉपरली बाहर नहीं निकलेगी ठीक है जी ये पीछे वाला पंखा भी खराब हो गया ये ये चल चल रहा है ये हवा फेंकेगा जहाँ तक रह जाएगी कोई पीछे एग्जोस्ट प्रॉपर होगी नहीं तो एक आपको डिवाइस है अगर साइड पर हैं आप तो ये पंखा ख़राब हो गया है ठीक है और आपका ये सही चलता है तो इसको बाहर इसका जो जो फेस है ना ये वाला बाहर की तरफ कर दो ताकि जो ये हवा एटलीस्ट बाहर फेंक बाहर फेंक दे ठीक है अंदर इकट्ठी ना हो पाई वो जो गर्म हवा बाहर निकल जाए आप ये कर सकते हैं इससे ये ये बचा रहता है अगर आप एक्चुअली ये आप स्टार्टिंग में आते थे तो इनके ऊपर छीट लगी होती है ये भी कवर होता है उस तरफ से वो भी कवर होता है तो आपको यही एडवाइजेबल है कि जो कवर है ना वो आप निकाल के फेंको मत वो एक तरह का डक्ट का काम करती है डक्ट बोले तो एक वो गुफा जैसी बन जाती है सुरंग जैसी बन जाती है जो हवा जिसमें से पूरी पूरी यहाँ से निकल के ये पूरी यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है अगर ये पंखा ख़राब हो गया ये आपको नहीं मिल रहा मार्केट में तो ढाई इंच का पंखा तीन इंच का पंखा पीछे बॉडी में पीछे बॉडी में आप नट के साथ टाइट कर दो भी इसकी हवा प्रॉपरली निकलनी चाहिए जितनी इसकी में एग्जॉस्ट प्रॉपर होगा ना उतना ही इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी ये एक मैंने सबसे बड़ा नोटिस किया इसमें जो बंदे करते हैं ठीक है जी तो ये आप ये हमारा इनपुट इनपुट की इनपुट की सप्लाई यहाँ पर आती है सॉरी चार्जर की इनपुट यहाँ पर आती है ठीक है जी ये ब्रिज ब्रिज लगा है यहाँ पर डीसी बनती है कैपेसिटर में स्टोर होती है यहाँ से वोल्टेज वो इसको यहाँ पर डालते हैं क्या करते हैं हमारे मोसफेट लगे हुए हैं ठीक है मोसफेट स्विच करते हैं फ्लाइट पर वोल्टेज बनती है वो इस कैपासीटर के थ्रू चार्जिंग वोल्ट बाहर इस कैपासीटर पर आ जाती है ये डायर लगा हुआ है चार्जिंग जहाँ से आउट होती है ठीक है जी ये फ्लाइट लगी हुई है बूस्टर पर लगी हुई है ठीक है जी अब इस तरफ रह जाते हैं इस तरफ आ जाता है इन्वर्टर तो ये इसका इन्वर्टर सेक्शन वो वो जो वोल्ट है यहाँ पर आती है ये प्लस माइनस साढ़े तीन सौ वोल्ट जो है वह यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ से हमारा इन्वर्टर स्विच करता है ठीक है जी यहाँ से आउटपुट बाहर निकल आती है स्विच करने के बाद इनपुट पी है ठीक है ये ये लगा हुआ है पी सेक्शन तो ये कंट्रोल जो लगा हुआ है ये वन के वी है के वी थ्री के वी में सेम ही आप किसी में भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है अमर्शन का कंट्रोल कार्ड थोड़ा सा अलग होता है अमर्शन का इसमें बल चल जाता है आपको डिस्प्ले में वो आ, क्या कहते हैं प्रॉपर दिखाएगा नहीं पर चल पड़ेगा नमेरी का हिताची का एंड कंजोल का इन तीनों का कंट्रोल सेम है आप किसी में भी लगाओ इन तीनों के बोर्ड चाहे आप इंटरचेंज कर लो चाहे इन्वर्टर इंटरचेंज कर लो चाहे तो आप बूस्टर चेंज कर लो वो को
तो यहाँ ये स्क्रीन ये ये स्क्रीन पुट है ये वाली ये इसके यहाँ से आउटपुट है ठीक है जी तो अब एक बार इसको यूपीएफ को स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या रिस्पोंड करता है ठीक है जी ये मैंने इनपुट अभी दे दी इसको ठीक है जी अभी इसकी डिवाइस जो प्रोटेक्शन है वो ऑन होगी अब प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे ऑन होगी है ठीक है डिस्प्ले आ रहा है और ये अभी क्या कर रहा है देखिए आप इसका बाईपास जो अनेबल्ड है वो अनेबल हो चुका है और ये बैटरी का बैटरी का सिंबल और ये ट्रैंगल जो फोर्ड इंडिकेशन आ रहा है और बैटरी लेवल देखो आप बिल्कुल लो आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि जो बैटरी है ना आपकी वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है ये बोल रहा है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है सिर्फ चार्जर चल रहा है आपका ठीक है तो फिलहाल मैंने बैटरी डिस्कार्ड कर रखी है ठीक है जी तो यहाँ से इसका इन्वर्टर ऑन होगा तो दबा के रखो जैसे ऊपर ओ एन ऑन आएगा छोड़ दो अभी ये बाईपास हट कर आपका इन्वर्टर इसका ऑन हो जाएगा ये देखिए इन्वर्टर इसका ऑन हो गया है ठीक है अब जब तक इसको बैटरी नहीं लग जाएगी ना ये ऐसे करता रहेगा कि मेरे को बैटरी चाहिए बैटरी चाहिए तो ये इंडिकेशन होता है बैटरी का और अगर अब आप बैटरी लगा देते हो बैटरी लगा देते हो और जैसे जैसे इसका इन्वर्टर स्टार्ट होगा ना तो ये बैटरी चेक करने के लिए कपड़ा बैटरी मोड पर जाएगा जैसे बैटरी मोड पर जाएगा और अगर आपकी बैटरी फॉल्टी निकलती है या किसी तरह से बैटरी वीक है आपकी तो ये बैटरी वाला डिप मार जाएगा जो पूरा का पूरा ब्लिंक करेगा जैसे ये ब्लिंक करा है ना तो पूरा का पूरा पूरा लेवल ब्लिंक करेगा उसका मतलब आपकी बैटरी फॉल्टी हो यहाँ पर बैटरी फॉल्टी का लिख के भी आ जाएगा तो ये थी एक वीडियो डबल कार्ड के ऊपर को जो काफ़ी मेरे से पूछ रहे थे तो इसके ऊपर अगर और टाइम लगेगा तो और वीडियो बना के आपको नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगा तो आप मेरे को बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए गुड डे